যদিও আমরা বলি পৃথিবীতে চার ভাগের তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল তারপরেও এই জল সবটাই কিন্তু মানুষের ব্যবহারের উপযুক্ত না বলা হয় বাংলাদেশ পানির উপর ভাসছে কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশের সব জায়গাতে কিন্তু পানির প্রাপ্যতা একরকম নয় কোন জায়গায় আছে দূষিত পানি কোন জায়গায় আছে বিষাক্ত পানি আবার কোনো জায়গায় পানি একেবারেই নেই পাহাড়ি অঞ্চলে পানির অভাবটি সেরকমই দেখা যায় বৃষ্টির সময় প্রচুর পানি কিন্তু শুকনো মৌসুমে কোনো পানি নেই বৃষ্টির সময় পাহাড়ি বৃষ্টিতে একদিকে যেমন ভূমি ধস হয়ে যায় আর শুকনো সময় বৃষ্টির অভাবে পানির অভাবে সেখানকার তৃণমূল আর বেড়ে উঠতে পারে না কিন্তু সেই জায়গায় পরিবর্তন করার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এখানকার কৃষির কোনো গুণগত পরিবর্তন করা যায় কিনা এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছে বিজ্ঞানীরা কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের একটি প্রকল্পের আওতায় এখানকার কৃষি বিজ্ঞানীরা এবং প্রকৌশলীরা দেখছেন কিভাবে এখানকার পানি ব্যবহার করে উঁচু পাহাড়গুলোকে চাষাবাদের আওতায় আনা যায় বা সে পাহাড়গুলোর গাছপালাকে উৎপাদনশীল করা যায় আমরা আজকে এসেছি সেরকম একটি জায়গায় সেখান থেকে এখানকার এই কর্মকাণ্ডগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষির ক্ষেত্রে সাধারণত যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান পাহাড়ি কৃষির বৈশিষ্ট্য কিন্তু তার থেকে আলাদা এখানে একদিকে যেমন বর্ষা শীত গ্রীষ্ম মৌসুমে অন্যান্য অঞ্চলের মতো যে রকম ঘটনা ঘটে সেরকম ঘটনা ঘটে না এখানকার মাটির বৈশিষ্ট্য পানির বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা যে কারণে এই এলাকার কৃষিও কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটু ভিন্ন প্রকৃতির অনেক রকমের প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেই এখানকার কৃষি গড়ে ওঠে বেড়ে ওঠে সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে যে পাহাড়ের কৃষিকে বিকশিত করার জন্য যে ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজন ছিল যে ধরনের গবেষণার প্রয়োজন ছিল সেগুলো ইতপূর্বে তেমন করা হয় নাই কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন তার কমিশন রিসার্চ প্রকল্পের আওতায় পাহাড়ি কৃষি নিয়ে গবেষণা শুরু করে এবং সেখানে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় পাহাড়ের জন্য উপযুক্ত কৃষি ব্যবস্থাটি কি হওয়া উচিত এবং কি কি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলে পাহাড়ের কৃষির ক্ষেত্রে একটি গুণগত পরিবর্তন হতে পারে কেজিএফের এই প্রকল্পের আওতায় নানা রকমের কম্পোনেন্টে কাজ চলছে তার মধ্যে একটি প্রধানতম কম্পোনেন্ট হচ্ছে পানি ব্যবস্থাপনা কারণ গবেষণা করে দেখা গেছে যে কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে বা কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পানিটিকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলেই পাহাড়ের কৃষি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যুক্ত হতে পারে বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে এখানে পাহাড়ের উঁচু জায়গাগুলোতে যেখানে পানি পাওয়া যায় না সেখানে যদি পানি দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে সেই সমস্ত পাহাড়ে একদিকে যেমন ফল বাগান গড়ে তোলা সম্ভব হবে একই সাথে সেখানে কিন্তু শাক সবজি করা সম্ভব হবে আবার পানির অভাবে যে সমস্ত নিচু জমি চাষাবাদের আওতার বাইরে চলে যায় সেখানেও কিন্তু অতিরিক্ত এই পানি দিয়ে সেখানে চাষাবাদ করা সম্ভব হবে বড়ো মৌসুমে ফসল ফলানো সম্ভব হবে সব জায়গাতে পানির উৎস নেই কিন্তু অনেক জায়গাতেই পাহাড়ে ছড়া আছে ছোট ছোট ঝর্ণা আছে এবং সেখান থেকে কিন্তু পানি আসে সেই পানিগুলো আটকে রেখে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শুকনো মৌসুমে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে গতিবেগ আনা সম্ভব এই কেজিএফের প্রকল্পের আওতায় এখানে চমৎকার করে একটি জলাধার তৈরি করা হয়েছে যে জলাধারকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের কৃষির ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন এসেছে এর আশেপাশে রয়েছে বারো থেকে চোদ্দটি ফল বাগান যে ফল বাগানগুলো ইতোমধ্যেই দেখা যায় যে চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং সেখানকার উৎপাদনশীলতা বেড়েছে যদিও এখানে যখন ফল বাগান গড়ে তোলা হয়েছিল তখন ব্যবস্থাপনাটি সঠিক ছিল না পানি সেচের ব্যবস্থাও ছিল না কিন্তু কেজিএফের কার্যক্রমের আওতায় সেখানে যেমন ফল বাগান ব্যবস্থাপনার জন্য নানা রকমের সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে সেখানকার গাছ পাতলা করা এবং সার প্রয়োগ কীটনাশক প্রয়োগ বা অন্যান্য ব্যবস্থাপনার জায়গায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি সেখানে কিন্তু পানি সরবরাহেরও একটি ব্যবস্থা করা হয়েছে নিচের থেকে পানি ট্যাঙ্কে তুলে সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে প্রতিটি এলাকায় পৌঁছে যাচ্ছে এবং যে কারণে কৃষকরা কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বেশি খুশি এবং তারা মনেই করছেন যে এই ব্যবস্থাপনার কারণে তাদের ফল বাগানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে দশম যদি চলুন আমরা একটু শুনে নেই এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং কৃষকদের কথা আমাদের সাথে আছেন পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর মুন্সি রাশিদ আহমদ আমরা তার কাছ থেকে একটু জানার চেষ্টা করি যে এই যে কার্যক্রম চলছে পানি ব্যবস্থাপনার সেটি কিভাবে তিনি পরিচালনা করছেন আমরা জানি যে পাহাড় অঞ্চলে পানির একটা সংকট আছে যদিও ছড়ার ভিতর দিয়ে অনেক পাওয়া যায় কিন্তু উঁচু পাহাড়ে বা শুকনো মৌসুমে পানির একটা সংকট হয়ে যায় এবং আপনাদের প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে পানি ব্যবস্থাপনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে এই অঞ্চলের কৃষির ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা সৃষ্টি করার আপনি কিন্তু বলবেন যে কীভাবে আপনারা এই কাজটি পরিচালনা করছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের এই পাহাড়ে বর্ষার সময় 
প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এখানে দুই হাজার থেকে প্রায় তিন হাজার এবং কোনো কোনো সময় পঁয়ত্রিশশো বা সাড়ে তিন বা চার হাজার মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয় এটা একটা প্রচুর বৃষ্টিপাত কিন্তু এই পানিটা পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে ছড়া দিয়ে নদী দিয়ে চলে যায় থাকে না এবং এই নভেম্বর থেকে মার্চ এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমাদের এই পানিটা ই হয়ে যায় শুকিয়ে যায় এবং উঁচু পাহাড়গুলোতে সবজি চাষ ফল চাষ বা বাসাবাড়ির সাধারণ দৈনন্দিন ইউ ব্যবহারের যে পানি সে পানির একটা প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয় তো আমরা এই যে বর্ষার সময় যে বৃষ্টির পানি কিংবা ছড়া দিয়ে সব সময় যে পানিটা বেয়ে যায় সেই পানিটাকে বাদ দিয়ে আটকিয়ে কিংবা বর্ষার সময়ের যে পানিটাকে বাদ দিয়ে আটকিয়ে রেখে সেইটাকে খরা মৌসুমে ব্যবহার উপযোগী করে দিই আমরা যে বিভিন্নভাবে সেটা অনেক জায়গায় আছে যে পানি ধরে জাস্ট শুধু একটা গেট খুলে দিলেই নিচের জমি সেচের আওতায় চলে আসে আবার কোনো সময় যে আটকিয়ে রাখা পানিটাকে পাম দিয়ে পাহাড়ের উপরে স্থাপিত বড় জলের আধার যেটা ট্যাঙ্ক থাকে প্লাস্টিকের ট্যাঙ্ক অথবা সিমেন্টের ট্যাঙ্ক থাকে বড় সেই ট্যাঙ্কের ভিতরে আমরা পানিটা রেখে পাহাড়ের বিভিন্ন ঢালে পাইপের মাধ্যমে প্রবাহিত করে সেইখানে আমরা সেই এলাকাগুলোকে সেচের আওতায় আনি এভাবে অ্যাকচুয়ালি ওই যে বছরের যে পাঁচটি খরা তীব্র খরার মৌসুম সময়টি এই সময়টাকে মানে কাভার করা হয় মানে তারপরে আপনি নভেম্বর থেকে মাস পর্যন্ত যে খরার সময়টা আছে সেইখানে আপনি এই পানিটা কাজ করছেন এই যে জায়গাটি আমরা দেখছি এখানে কতটুকু জমি আছে এবং কী পরিমাণ পানি এখান থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে এখানে এই পানির উচ্চতা প্রায় আট থেকে দশ ফিট থাকবে এবং এই জমির পরিমাণ হচ্ছে সোয়া দুই একর বা দুই দশমিক দুই একর জমি এই এই পানির আওতায় এবং এই পানির যে আধারটা করা হয়েছে তিন বছর আগে সেই আধারটা করার পরে এক দেড় বছর আগে এখানে মাছ চাষ করে প্রায় এক লক্ষ টাকার মাছ চাষিরা বিক্রি করেছেন এই পানিগুলোকে আপনারা মূলত পাইপের মাধ্যমে উপরে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিতরণ হচ্ছে এখানে কতটা বাগানে বা কতটা পাহাড়ে এটা বিতরণ এখানে প্রায় দশ থেকে বারোটি আম লিচুর বাগান আছে যে বাগানগুলাতে এইখানকার পানি পাম করে আমরা উপরে উঠিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে বিভিন্ন বাগানে পানিটা চলে যাচ্ছে ওই উচ্চতার কারণেই সব জায়গায় কোনো আলাদা কোনো আর মোটর লাগছে না শুধু উপরে উঠানোর জন্য একটা আমাদের একটা মোটর দিয়ে আমরা উঠিয়ে দিচ্ছি তারপরে সেটা বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছে এবং সেই পানিটা বাগানে বাগানে যাচ্ছে এবং সেখানে উপরে অনেক জায়গায় এখন আমাদের সবজি চাষও হচ্ছে যেটা আগে সম্ভব ছিল না এখন একটা জিনিস আপনি মানে আপনার কাছে জানতে চাই যে এটা তো একটা রিসার্চ এবং এটা একটা অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতার টি আপনাদের কি বলে যে আমাদের যে পাহাড়ি অঞ্চলগুলো আছে সেখানে যদি এরকম অবকাঠামো তৈরি করে যদি জলাধার তৈরি করা যায় তাহলে কি পাহাড়ের কৃষির ক্ষেত্রে গুণগত কোনো পরিবর্তন আসবে কিনা অবশ্যই কারণ আগে যে আমাদের পাহাড়ের কৃষি ছিল সেটা সম্পূর্ণ বৃষ্টি নির্ভর ছিল জি এবং সেটি মাত্র ওই এপ্রিল মাস থেকে অগাস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত চলত তো এখন যে যে খরা মরশুমে পানির যে সেচের যে সুবিধাটা পাবেন কৃষকরা তাতে দেখা যাবে যে আমাদের ওই বছরের বারো মাসই আমরা কৃষিকাজ করে যেতে পারবো এবং ফলে এই অঞ্চলের যে কৃষির উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং সাধারণত বড়ু মৌসুমে বা শীত মৌসুমে কিন্তু সূর্যের আলোক আমরা মানে মানে কোনো বাধা ছাড়াই পেয়ে যাই কোনো মেঘ থাকে না এখানে গাছের যে কোনো গাছের উৎপাদন ওই সময়ে সবচেয়ে বেশি থাকে তো ওই সময়টাকে আগে আমরা ব্যবহার করতে পারতাম না এখন এই বৃষ্টির পানিটাকে ধরে রেখে ওই সময় আমরা সর্বোচ্চ ফলন আশা করতে পারি পাহাড়ে অঞ্চলের কৃষিটা এখন আমাদের সমতলের কৃষির মতো সারা বছরই নিবির কৃষির আওতায় চলে আসছে জি এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অবশ্যই আমাদের সাথে আছেন এই এলাকার দুজন কৃষক আমরা তাদের কাছ থেকে একটু জানার চেষ্টা করি এই পানি ব্যবস্থাপনার ফলে তাদের এই এলাকার উৎপাদনশীলতায় কি ধরনের প্রভাব পড়েছে আপনার নামটি বলবেন আমার নাম মোস্তফা মিয়াজি আচ্ছা মিয়াজি সাহেব আমরা দেখছি যে এই জায়গায় একটা জলাধার তৈরি করা হয়েছে এবং এই পানিটা বাগানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে আগে এই সুযোগটা ছিল না আপনি একটু বলেন দেখি যে এইটা থাকার ফলে আপনাদের কি সুবিধাটা হয়েছে জি আমাদের এখানে কোনো কারণও নাই পানির ব্যবস্থাও ছিল না হ্যাঁ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কৃষি গবেষণা আমাদেরকে লেখ করে দেওয়ার পরে আমরা আগে বাগানে পানি দিতে হইলে আমরা এক একটা মহিলাকে তিনশো সাড়ে তিনশো টাকা বেতন দিতে হইত এরকম পাঁচ থেকে পানি তুলে নিয়ে যেত নিচের থেকে একটা কুফের থেকে পানি নিয়ে যাইত তাতে করে আমাদের খরচ বেশি পড়তো এখন আমাদের পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ওনারা কৃষি বাংলাদেশ কৃষি কৃষি গবেষণা খাগড়াছড়ি এরপরে ওনারা একটা ডিজেল মেশিন দিয়েছেন টাঙ্কি দিয়েছেন এখন আমরা জাগার উপরেই পানি দিয়ে আমরা ওষুধ দিতে পারি এবং আমাদের পানি দেওয়ার ফলে আমাদের ফলের কোয়ালিটি এবং প্রোটেকশন 
অত্যন্ত ভালো এই রিপ্রোডাকশন তাহলে ভালো হয়েছে ভালো ভালো আপনি কি উৎপাদন কি পরিমাণ বাড়ছে বলে মনে হয় আগে যখন ছিল না তখন কি পরিমাণ উৎপাদন আগে আগে ছিল 70% এখন 100% 100% ভালো হচ্ছে এমনি এখানে মূলত কতটা পরিবার বা কতটা বাগান আছে যারা এই সুবিধা এখানে আমাদের 14 15টা বাগান আছে বাগান আছে এবং সবগুলো কি ফল বাগান সবগুলো ফল বাগান সব এখন তো কিছু কিছু সবজিও করতে পারছে মানুষ হ্যাঁ সবজি করতেছে ওই যে আমার কেয়ারটেকার সবজি করতেছে আরো অনেকেই করতেছে এই এলাকাতে তাও কৃষি গবেষণা থেকে বেশি দিচ্ছে আচ্ছা সার দিচ্ছে এবং আপনার ওনারা এটা গাইডিং করছে ওনারা মাঝে মাঝে আসার দেখে ওনাদের চার্জেশনের সুপারভাইজিংয়ে এই কৃষি যে আপনার মানে তরকারি সেগুলো আপনার উৎপাদন এবং টাটকা নতুন জিনিস এরকম সবাই খাইতে পারছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই পানি পাওয়ার ফলে আপনাদের এখানকার উৎপাদন এবং ফলন এগুলো সবই বৃদ্ধি পেয়েছে বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনার নাম কি আমার নাম মোহাম্মদ মানিক মিয়া মানিক মিয়া আপনার কি এখানে কি বাগান আছে নাকি জি আমার এখানে বাগান আছে 7.5 একর 7.5 একর সেখানে কি অবস্থা হয়েছে আপনি বলেন থেকে ওইখানে স্যার কেজিএফ এর পক্ষ থেকে আমাদেরকে ট্রাঙ্কে দিয়েছে মিছিল দিয়ে তো উনি বললেন তার ফলে আপনার লাভটা কি হচ্ছে আমার লাভটা স্যার আমি আগে গাছের গোড়ার মধ্যে পানি দিতে পারবো না পানি দিতে পারতাম না এখন আমি গাছের গোড়ার মধ্যে পানি দিতে পারতেছি নিয়মিত আমি স্প্রে করতে পারতেছি আমার গাছের ফলগুলো অনেক সুন্দর হয় এখন আগের থেকে তো এমনি এখানে তো ফল বেশি হওয়া তারপরে উৎপাদন বেশি হওয়ার তো আর একটা বিপদ আছে কারণ এটা বিক্রি করার ক্ষেত্রে তো অসুবিধা হওয়ার কথা না না বিক্রি সে ক্ষেত্রে কি ধরনের সহযোগিতা পেয়েছে না আমি বিক্রি করার জন্য সহযোগিতা পাইছি কেজি হেবে পক্ষ থেকে আমি সহযোগিতা পেয়েছি এবং কি বেলুচিন বেলুচিন প্রকল্প থেকে আমি সহযোগিতা পেয়েছি কি ধরনের সহযোগিতা পেয়েছি আমি সহযোগিতা পাইছি আমার বাগানের আম আগে পারতে গেলে নষ্ট হয়ে যেত ওইখান থেকে আম পাড়া যন্ত্র পেয়েছি ক্যারেট পেয়েছি এবং কি বাজার জাত করার জন্য দূরে আমাদেরকে একটা ইয়া করে দিয়েছে মানে যোগাযোগ করে যোগাযোগ করে দিয়েছে ওই যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন আমরা নিজেরাই ওখানে যাইয়া যোগাযোগ করে মালামাল বিক্রি করতে পারতেছি তার মানে আপনি কি মনে করেন যে উৎপাদনও যেমন বেড়েছে আবার বিক্রি করার ক্ষেত্রে সহযোগিতাটাও আপনারা জি পেয়েছি তো সব মিলে কি এখন আপনারা ভালো আছেন খুব ভালো আছি আপনারা ভালো আছেন জি ইনশাআল্লাহ আমরা খুব ভালো আছি খুব ভালো কথা আপনারা যদি ভালো থাকেন তো আপনাদের ভালো রাখার জন্য এই কাজ তো আশা করি আপনাদের দেখা দেখে অন্যরাও এটা করবে জি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার কুমিল্লা টিলার এই বাগানটির স্বত্বাধিকারী আনোয়ার হোসেন দু হাজার তেরো সালে তিনি প্রথম এই জায়গায় ফল বাগান করা শুরু করেন প্রথমত তিনি আমের বাগান করেছিলেন এবং লিচুর বাগান করেছিলেন এবং অল্প জায়গার মধ্যেই তার বাগানটি শুরু হয়েছিল পরবর্তীতে সেখানে তিনি কমলার চারা লাগান মালটার চারা লাগান লিচুর চারা লাগানো হয়েছে এবং এর ফাঁকে ফাঁকে বর্তমানে ড্রাগন ফ্রুটেরও চাষ করা হয়েছে প্রথম অবস্থাতে তিনি বাগান যখন করছিলেন তখন তিনি নিজের মতো করেই বাগানটি পরিচালনা করেন স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এবং বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা হয়তো ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে কেজিএফের সহযোগিতায় এই বাগানটিকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে এসে এই জায়গায় নিয়মিত সার প্রয়োগ পানি সেচের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য যে ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সেটি তাকে শেখানো হয় ফলে এই বাগানটি হয়ে উঠেছে এখন একটি চমৎকার বাগান একটি আদর্শ বাগান আমরা দেখতে পেয়েছি এই বাগানের প্রতিটি গাছের গোড়া অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং চমৎকার করে এগুলোকে ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে প্রুনিং করার ফলে প্রতিটি গাছের চেহারা সুন্দর করে বেড়ে উঠেছে আর মাঝে মাঝে যে ড্রাগন ফ্রুটের চারা বেড়ে উঠছে সেটি বোঝাই চায় যে আগামী দিনে এই বাগান আরও অনেক বেশি উৎপাদনশীল বাগানে পরিণত হবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এখানে বিজ্ঞানীদের হাতের ছোঁয়ায় এবং সম্প্রসারণের কাজ সাথে যারা জড়িত আছেন তাদের হাতের ছোঁয়ায় এবং কৃষকের চেষ্টায় বাগানটি হয়ে উঠেছে একটি আদর্শ বাগান কেজিএফের এই প্রকল্পের আওতায় মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে এরকম আদর্শ বাগান তৈরি করা এবং আশেপাশের মানুষকে উৎসাহিত করা যাতে তারাও তাদের বাগানটিকে এরকম করে গড়ে তোলেন এবং এরকম বাগান যদি খাগড়াছড়িতে গড়ে ওঠে তাহলে দুটো লাভ একদিকে হচ্ছে ফল উৎপাদন যেমন বাড়বে পাশাপাশি এইখানে পোকামাকড়ের উপদ্রবে যে ফলগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেখান থেকেও ফলগুলোকে রক্ষা করা যাবে তার ফলে কৃষকরা আগের চেয়ে অনেক বেশি লাভবান হবেন দর্শকমণ্ডলী খেয়াল করে দেখুন যে এখানে চমৎকার পানি ব্যবস্থাপনার কাজটি করা হয়েছে নিচে থেকে পানি তোলা হয়েছে উপরের ট্যাঙ্কে এবং সেখান থেকে পানি সরবরাহ করা হয়েছে মাঠে এবং পাইপলাইনের মাধ্যমে এখানে 
পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রতিটি গাছের গোড়ায় দশ মন্ডলী এই পাহাড়ি অঞ্চলে কিন্তু পানির একটি বড় সংকট রয়েছে বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে অনেক নিচে থেকে পানি তুলতে হয় এবং অনেক কৃষকই সে পানিটিকে নিয়ে আসতে পারেন না এবং পানি ব্যবহার হওয়া না হওয়ার কারণে এখানে বাগানগুলো ঠিক মতো বেড়ে ওঠে না কিন্তু পরিকল্পিতভাবে এখানে পানি ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে ট্যাঙ্কের মাধ্যমে এই পানিগুলোকে সরবরাহ করা হচ্ছে পাইপলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন গাছের গোড়ায় এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনার কারণে কিন্তু গাছগুলোর চেহারাও খুবই চমৎকার আমরা আজকে এসেছি এই আনোয়ার হোসেনের বাগানে আমরা তার সাথেও কিছু কথা বলবো এবং পাশাপাশি যে সমস্ত কার্যক্রম বিজ্ঞানীরা পরিচালনা করছেন প্রকল্প আমাদের পরিচালিত হচ্ছে সেগুলো নিয়েও কিছু কথা শুনব আমাদের সাথে আছেন এই কুমিল্লা টিলার প্রগতিশীল কৃষক আনোয়ার হোসেন আমরা একটু তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করি তার অভিজ্ঞতার কথা আনোয়ার সাহেব আপনি তো এখানে সুন্দর বাগান করেছেন কতটুকু বাগান আপনার এখানে স্যার জায়গা আছে আঠারো একর কিন্তু আপাতত দশ একর জায়গার মধ্যে করা হয়েছে আম গাছ লাগিয়েছেন লিচু গাছ লাগিয়েছেন কমলা মালটা অনেকগুলো ফল লাগিয়েছেন ড্রাগন ফ্রুট লাগিয়েছেন বলবেন কটা আম গাছ আছে কটা লিচু গাছ আছে এখানে আষ্টশো আমের চারা আছে আর লিচু লিচু আছে স্যার দুইশো আচ্ছা আর এমনি নতুন করে নতুন করে ডাগন আছে আপনার দেশের মতো হয়ে গেছে আর কি আচ্ছা আচ্ছা তো এই যে মানে বাগান পরিচর্যা করছেন সুন্দর করে গোছানো হচ্ছে কীভাবে এটা করা শুরু করলেন বলেন দেখি এটা স্যার পূর্বে মনে করেন যে অভিজ্ঞতা ছিল না কিছু অফিসে মনে করেন যে আমরা প্রশিক্ষণ করতে যাই তখন এখান থেকে আমরা এটা মানে ফর্মুলা সাজেশন পাই এগুলি করতেছি আর কি কৃষি গবেষণার থেকে আপনাকে কী ধরনের মানে প্রশিক্ষণ ছাড়াও আর কি কী সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে দিচ্ছে স্যার তারা সার দিতেছে বীজ দিতেছে হ্যাঁ সার প্রয়োজনে তারাও তার সারাও সংগ্রহ করে দিতেছে আচ্ছা আর এমনি কি তদারকের আসে তারাও আসে বাগান পরিচর্চা করে আয়া দেখে মানে মানে পরামর্শ দেয় যে এগুলি মনে করেন যে কী করা লাগবো আমরা জিজ্ঞাসা করি গাছের যে মানে গাছের মধ্যে আমরা পোকা ধরে এই মানে ওষুধের জন্য সাজেশন তারা তারা এই সাজেশনগুলি করে আর কি এমনি একটা জিনিস বলেন দেখি যে এইখানে তো গাছপালা এমনি হয় অনেকে খুব যত্ন করেন অনেকে খুব যত্ন করেন না আপনি তো একটু অতিরিক্ত যত্ন করছেন অন্যদের বাগানও দেখছে আপনার বাগানও দেখছে পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা স্যার আমরা তো স্যার এই সামাসি পোলট্রি বসাইছি তো বাগানে পাইপ বসাইছি পাইপ বসাই পানি দিয়ে মনে করেন যে আমরা মানে শুকনা মৌসুমে আমরা পানি ব্যবহার করি তাতে কি বাগানের চেহারা ভালো হয়েছে হ্যাঁ পানিটা ব্যবহার করলে সারা সুন্দর হয় আর কি স্যার আচ্ছা এমনি গত বছর কীরকম বিক্রি করেছিলেন আপনি গত বছর ধরেন না প্রায় দুই লাখ টাকার মতো বেচা কেনা হয়েছে কিন্তু ওই আবহাওয়ার কারণ নষ্ট হয়ে গেছিলো আর কি হুম কী অসুবিধা ছিল সেটা এটা মানে মুকুল আসার সময় বৃষ্টিতে মনে করেন যে মুকুল নষ্ট হয়ে গেছিলো তাতে আপনার কিছু ফলন হ্যাঁ ফলন কম হয়ে গেছে এমনি নর্মালি এমনি এই যে এখন আটশো আম গাছ আছে বা লিচু গাছ আছে বা অন্যান্য গাছ আছে আপনি এখান থেকে বছরে কী পরিমাণ বিক্রি করতে পারবেন বলে আশা করতেছেন যদি ঠিক মতো সব ঠিক থাকে এটা যদি মনে করেন যে আপনার ঠিক মতো ফসল আসে তো দুই চার পাঁচ লাখ টাকা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যান তত্ত্ববিদ জনাব গোলাম রহমান আমাদের সাথে আছেন আছেন মাঠ পর্যায়ের কর্মী কণিকা আমরা তাদের কাছ থেকে একটু জানার চেষ্টা করি যে কী ধরনের সহযোগিতা তারা দিচ্ছেন গোলাম রহমান এই যে কৃষকের মাঠে বা বাগানে ফলের পরিচর্যা আপনারা কী ধরনের এই কেজিএফের প্রকল্পের আওতে কী ধরনের সহযোগিতা আপনারা দিচ্ছেন আমরা অ্যাকচুয়ালি কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এবং ভারী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র খাগড়াছড়ির পার্টের আমরা কৃষক পর্যায়ে যেটা করতেছি আসলে এখানে এক সময় ফলের চাষ হতোই না তো পরে যখন বাগানগুলা এখানে আস্তে আস্তে এস্টাবলিশড হয়েছে তারপরে দেখা গেছে যে এরা খুব বেশি ম্যানেজমেন্ট করত না সুতরাং আমাদের মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে আসলে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যেমন তারা যদি প্রপার ম্যানেজমেন্ট করে বিশেষ করে আমরা যেটা করেছি আমাদের ফলের যখন সিজন শেষ জুন জুলাইতে যখন আমরা ফলটা হারভেস্ট করা হয় এরপরে আমরা ট্রেনিং পুনিং যেটা সাইন্টিফিক ট্রেনিং পুনিং মানে ডালপালা ছাটাই পুরনো গাছ ডালপালা ছাটাই এবং খুব সুন্দর একটা শেপ দেয় গাছের এটাকে আমরা মূল জোর দিয়েছি হ্যাঁ জোর দেওয়ার পরে আমরা যেটা ফার্টিলাইজার ম্যানেজমেন্ট মানে আসলে সারটা এরা এমন সময় দেয় যখন আসলে প্রয়োজনই নেই যেমন এই সময় যদি আমি সার দিই তাহলে কিন্তু গাছের নতুন ফ্লাশ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আর ফল কাজে লাগবে না এজন্য আমরা 
যখন ট্রেনিং পুনিং করেছি তারপরে সার দিয়েছি এবং এরপরে মূল ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পাহাড়ি এলাকায় আপনি জানেন প্রচুর ডিজিজ এবং ইনসেক্ট পেস্ট তো সেটার জন্য আমরা টাইমলি যাতে স্প্রেটা করা যায় শিডিউল স্প্রে যেটা এটারও আমরা ব্যবস্থাপনা করেছি যেমন আমরা ইনসেক্টিসাইড এবং ফানজিসাইড আমরা একত্রে দিয়েছি তারপরে আমরা বিশেষ করে হপার দমন করার জন্য আমরা কিছু ট্রিক্সও দিছি ট্রিক্স বলতে গিয়ে আমরা ডিটারজেন্ট টাইপের যে জন্য গাছের পাতাগুলো দেখতেও সুন্দর এবং হপারটা তাড়াতাড়ি চলে যায় তাহলে এই এখন এই যে মানে পাহাড়ি কৃষি গবেষণার আউট মানে কার্যক্রমের আওতায় বা কে জিপের প্রকল্পের আওতায় আপনারা যে বাগান ব্যবস্থাপনার কাজটা করছেন তার আউটপুটটা কি ফলাফলটা কি পাওয়া যাচ্ছে মানে কৃষকরা কি মনে করছেন এগুলোকে হ্যাঁ কৃষকরা এটা নিয়ে আসলে তারাও বোঝে নাই যে এরকম ম্যানেজমেন্ট করলে এরা মানে ফলাফল অনেক ভালো পাওয়া যাবে বিশেষ করে আমরা যেটা দেখেছি আমাদের স্টাডিতে প্রায় একশো আশি থেকে একশো নব্বই গুপ পার্সেন্ট পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যান্য যারা তারা স্বাভাবিক সাধারণ যে ম্যানেজমেন্ট করে তার তুলনা তো এবছর তো এটা করলেন তাতে আগামী থেকে কৃষক ভালো ফলন পাবে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আশা করি অনেক ভালো ফলন পাবে এবং কৃষক অবশ্যই এটা নিয়ে খুশি হবে এবং এটা দেখে অন্যান্য কৃষকরা উদ্বুদ্ধ হবে আচ্ছা খুব ভালো করি আপনি তো মাঠ পর্যায়ে এসে কৃষকদের সাথে কথা বলছেন তারা তো এই পরিবর্তনটা চোখে দেখছে তাদের কাছে কি মনে হচ্ছে এখন এটা যারা যাদেরকে আমরা সাহায্য করতেছি তারা তো উপকৃত হচ্ছে আর আশেপাশে যারা যে বাগান মালিকরা আছে তারাও এসে এটা দেখে অনেক কিছু শিখছে আর আমার কাছে আমি যখন আসি মাঠে তখন আমার কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ ওরা মানে শিখে নিচ্ছে যাতে করে মানে তারাও এই ধরনের ম্যানেজমেন্ট করতে পারে তাতে কি মনে হয় যে এই আশেপাশের এই বাগানগুলোতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগবে আগামীতে অবশ্যই কিছু কিছু লেগে গেছে আর আশা করি আমরা সব বাগান মালিকরাই মানে এই ধরনের ম্যানেজমেন্ট মানে ওরা করবে মানে ওরা সবাই আশাবাদী খুব ভালো কথা আমরাও চাই যে এই আধুনিক বাগান তৈরি হোক এবং খাগড়াছড়ির এই পাহাড়ি বাগানগুলো বাংলাদেশের ফলের একটা বড় সরবরাহের জায়গা হোক আপনাদের চেষ্টায় আমরা তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বললে আমরা জানি জ্ঞান আছে বিজ্ঞান আছে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে সেখান থেকে অবশ্যই অনেক বেশি উৎপাদনশীলতাকে নিশ্চিত করা সম্ভব আমাদের দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন অনেক নতুন নতুন ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করেছেন এবং সেই কৌশলগুলো কিন্তু সব জায়গাতে আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছি না আমরা দেখছি যেখানে কৃষকরা এই সমস্ত পদ্ধতিগুলো কাজে লাগাচ্ছেন সেখানকার চেহারা একরকম আর যেখানে কৃষকরা সেটা কাজে লাগাচ্ছেন না সেখানকার চেহারা কিন্তু অন্যরকম বর্তমান সময়ে এটি একটি চ্যালেঞ্জ যে কীভাবে এই জ্ঞান প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে সর্বস্তরে নিয়ে যাওয়া যায় কেজিএফের এই কার্যক্রমের আওতায় নতুন নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানের যেমন চর্চা হচ্ছে সেটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু নানা রকমের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে আমরা চাইবো পাহাড়ি এলাকাতে যে কার্যক্রমটি চলছে যে উদ্ভাবনগুলো হচ্ছে যে সফলতাগুলোকে আমরা দেখছি সেগুলোকে যদি ছড়িয়ে দিতে পারি অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা পাহাড়কেও একটি উৎপাদনশীল এলাকায় পরিণত করতে পারব পাহাড় হবে আমাদের সমৃদ্ধির আরেকটি উৎস আজ এ পর্যন্তই সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আগামী অনুষ্ঠানগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ